নমস্কার বন্ধুরা কম্পিটিটিভ দুনিয়া আপনার প্রত্যেককে স্বাগত এবং আপনাদের সাথে আছি আমি পর্ণদীপ আর এই পর্বে আমরা সুন্দরবন ডেল্টা বা সুন্দরবন বদ্বীপ নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করব আর এই ভিডিওটা ভেরি 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 হেল্পফুল হবে ডবল বিসিএস প্রিলিমিনারি প্লাস মেন্স পার্সপেক্টিভ থেকে তো এটাকে কিন্তু শুধুমাত্র ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফির মধ্যে ধরা হয় না সুন্দরবন বদ্বীপ যেহেতু একটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট তো সুন্দরবন বদ্বীপকে আমরা ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফির পার্সপেকটিভ পার্সপেকটিভ থেকে এবং তার সাথে ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি থেকে কিন্তু পড়ব আর ভিডিওটা শুরু করার পূর্বে একটি রিকোয়েস্ট ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখুন এবং তার সাথে এগিয়ে চলো টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হয়ে নিন এই চ্যানেলে আপনারা প্রতিটি লেকচারের পিডিএফ পেয়ে যাবেন এবং জেনারেল সায়েন্সের ভিডিও পাওয়ার জন্য এগিয়ে চলো টু পয়েন্ট জিও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না দুটি চ্যানেলের লিঙ্ক কিন্তু আমি আমার ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো চলুন প্রথমেই আমরা দেখে নেবো সুন্দরবন এই যে বডি এর পজিশান কোথায় অ্যাকচুয়াল পজিশান যদি আমরা বলতে চাই তাহলে সুন্দরবন বদ্বীপের পজিশান হলো গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র মেঘনা এর যেখানে রা যেখানে জয়েন করেছে অর্থাৎ এদের সঙ্গম স্থলে এই যে ম্যানগ্রোভ অরণ্যটা রয়েছে সেটা গড়ে উঠেছে এবং এর বিস্তৃতি কিন্তু ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলি নদী অববাহিকা পর্যন্ত এত দূর কিন্তু আর এরিয়া ওয়াইজ যদি বলতে চান তাহলে পশ্চিমবঙ্গের এই যে সুন্দরবন বদ্বীপ অঞ্চল এটা কিন্তু শুধুমাত্র উত্তর চব্বিশ পরগনা এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মধ্যেই বিস্তৃত এবং উত্তর চব্বিশ পরগনা এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এর আয়তন চার হাজার দুশো ষাট বর্গমিল অ্যাকচুয়ালি আয়তন নয় ক্ষেত্রবল যেন আমি এর আগে বলেছি আয়তন হলে কিমি কিউ হতো কিমি তার মাথায় কিউ হতো কিন্তু ক্ষেত্রবল হলে সেটা স্কোয়ার হয় সিম্পল ম্যাথামেটিক্সের ফর্মুলা তো এই যে সুন্দরবন ডেল্টা টোটাল এরিয়াটা কিন্তু দশ হাজার বর্গমি এবং তার সাথে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় চার হাজার দুশো ষাট বর্গমি এরিয়া জুড়ে আছে তো এই এরিয়ায় যদি স্পেসিস নিয়ে বলা যায় তাহলে টোটাল স্পেসিস হলো চারশো তিপ্পান্নটি আছে টোটাল স্পেসিস চারশো তিপ্পান্নটি এবং তার মধ্যে দুশো নব্বইটি পাখি আছে একশো কুড়িটি মাছ আছে বিয়াল্লিশটি স্তন্যপ্রায় রয়েছে অ্যাকচুয়ালি বিয়াল্লিশটি নয় বিয়াল্লিশ রকম প্রজাতির স্তন্যপ্রায় রয়েছে পঁয়ত্রিশটি সরিষ্ট্রিপ রয়েছে এবং আটটি উপচর রয়েছে তো আমি যে পয়েন্টগুলো বললাম আরেকবার ক্লিয়ার করে বলে দিচ্ছি এর পজিশান গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা যেখানে এদের মিলন হয়েছে বা এদের সঙ্গম স্থলে কিন্তু এই ম্যানগ্রোভ অরণ্যটি গড়ে উঠেছে আর এটা এই পশ্চিমবঙ্গের হুগলি নদী অববাহিকা পর্যন্ত কিন্তু বিস্তৃত আর সুন্দরবন অরণ্যর টোটাল বিস্তৃতি দশ হাজার কিমি স্কোয়ার বা দশ হাজার বর্গকিমি এবং উত্তর চব্বিশ পরগনা এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় চার হাজার দুশো ষাট কিমি আর স্পেসিস হলো টোটাল চারশো তিপ্পান্নটি তার মধ্যে দুশো নব্বই রকমের পাখি আছে একশো কুড়ি রকমের মাছ আছে বিয়াল্লিশ রকমের স্তন্যপায়ী পঁয়ত্রিশটি সরিষ্ঠী এবং আটটি বছর প্রজাতির প্রাণী রয়েছে তো এই হলো পজিশান এরিয়া এবং স্পেসিস এর পরের পয়েন্ট আমরা চলে যাব ডিজাস্টার এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সুন্দরবন অঞ্চলে কোন কোন ডিজাস্টার সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে দেখুন ভারতের ম্যাপ যদি আপনারা লক্ষ্য করেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে বে অফ বেঙ্গলের একেবারেই তলার দিকে রয়েছে মানে সরি বে অফ বেঙ্গলের ওপরেই রয়েছে সুন্দরবন তো বে অফ বেঙ্গলের এত কাছাকাছি একদম ধারের সুন্দরবন থাকার জন্য কিন্তু বে অফ বেঙ্গলের যে সমস্ত ঝড়গুলো উৎপত্তি হয় বড় বড় যে ঝড়গুলো সেগুলো এভাবে কিন্তু সবচেয়ে বেশি পড়ে সুন্দরবনে আর সুন্দরবন যেহেতু বহু গাছপালা সমৃদ্ধ অঞ্চল তো সেহেতু সেই গাছপালায় সেই ঝড়গুলোর প্রভাব কিন্তু সবচেয়ে বেশি পড়ে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি হয় প্রচুর পরিমাণে গাছের ক্ষতি হয় প্রচুর পরিমাণে সম্পদ নষ্ট হয় তো এই যে ডিজাস্টারের মধ্যে দু সালে সিন্দুর দু সালে যে সিন্দুর নামে যে ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল সেটা কিন্তু সুন্দরবনের চল্লিশ পার্সেন্ট একেবারে ধ্বংস করে দেয় সুন্দরবনের চল্লিশ পার্সেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত করে এই সিন্দুর ঘূর্ণিঝড় কোথাও কোথাও সিদর বলা হয় কোথাও কোথাও সিন্দুর বলা হয় তো এটা নিয়ে অতটাও মাতামাতি করার কিছু নেই তো দু সালে আবার আসে আয়লা আয়লার থেকে কিন্তু বর্তমানে দু হাজার কুড়িতে যেটা আসলো আমফান তো আমফান কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি করেছে এটা কিন্তু কারেন্ট ডেটা আমি আমফানটা নিয়ে নিয়েছি এর মধ্যে তো তাহলে দু হাজার ছিল সিন্দুর দু হাজার আয়লা এবং দু হাজার কুড়িতে আমফান তো এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে ডিজাস্টারের দিক থেকে তো ইউনেস্কো সাইট সুন্দরবন কিন্তু একটা ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সুন্দরবন ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট সেটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট নয় ইম্পর্টেন্ট হলো সুন্দরবন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা কব বেশি হয়েছিল বা কত সালে এই ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা পেয়েছিল তো ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হয় উনিশশো সালে সুন্দরবন ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড
भारत से राजस्थान जयपुर आठतम वारल्ड हेरिटेज सीट भारत तो एरपर चले जाब् नैशनल पार्क नैशनल पार्क यही रकम किस इम्पोर्टेंट फैक्ट एगुलर मध्य देखिए एक कोश्चन आपनारा देखते पाबें प्रति बचर ही प्राय देखा जाए कत साले यूनेस्को वारल्ड हेरिटेज सीट पे उन्नीस सतानब्बे नैशनल पार्क कब होनीशो चुराशी इम्पोर्टेंट रिजार्व फरेस्ट टाइगार रिजार्व फरेस्ट कत उन्नीसश तियतर तो अपना के बोलें ज नैशनल टाइगार एक्ट एक कत साले पास कर ये साल अपना कम बस जानबें वाइल्ड लाइफ सैंचुरी उन्नीसश सतर साले पाए सुंदरबन एचड़ाओ सुंदरबन जो जतियों उद्यान में नैशनल पार्क हिसाब से स्थापित होखान के सबसे बड़ो वैशिष्ट्य हल क्यों एखान मैंग्रो गाचर अन्य और सुंदरबन नामकरण हो सूंदर गाचर जो एखे सुंदर नाम गाच रही है ये सुंदर मैंग्रो अरण्य जन क्यों एर नाम सुंदरबन एवं एर प्रधान जे अट्रैक्शन से हलो क्यों रयल बेंगल टाइगार और लवण तो जलर कूमिर एखे क्योंकि संरक्षित एलिकार मध्य ही रही है एरा रयल बेंगल टाइगार और लवण तो जलर कूमिर और सुंदर गाच छाड़ा एखे अनेक रकम गाच रही है सेगलर नाम उच्चारण कर खूब ही कठिन हो जाए जमन एभिसिमिया जो कार्पास मेकनजेंिस प्रभृति इम्पोर्टेंट नय अतरा क्यों खूब कठिन कठिन नाम सरियोपस बिकांड्रा एगुलो क्यों अत इम्पोर्टेंट नए जैसे सुंदरी गरान गेवा एगुलो नामगुल मन रखते हैं तो देख ये सुंदरबन जो नैशनल पार्क ये सुंदरबन नैशनल पार्क पर सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सैंचुरी सुंदरबन जमन नैशनल पार्क एकदि के तेम ही सुंदरबन एकदि के वाइल्ड लाइफ सैंचुरी तो वाइल्ड लाइफ सैंचुरी हार सुबादे सुंदरबने कि इम्पोर्टेंट बैशिष्य रही है जमन प्रथम ही हलो एट जेहतु एक वारल्ड हेरिटेज सीट यूनेस्को द्वारा स्वीकृत पे तो अंचले मैंग्रोव बनभूमिर मध्य सब चे इम्पोर्टेंट गुणगुलो गेवा गरान हानताल पाम एगो क्यों भेरि भेरि इम्पोर्टेंट एरा क्यों शुष्क मटी और नदी पारे खाड़ी जन्माय प्रथम जो छवि दिए देख बाकी जो छवि यह रकम मटी शुष्क मटी एखे जल उठे क्योंकि एगुलो क्यों आर टू ओपर जो जाबें तक एगो क्यों शुष्क मटी जरा ग्रामे बस करें नदी धार जर बाड़ी एक देखें ऊपर दिखे शुष्क मटी क्यों नदी पार और खाड़ी थके रयल बेंगल टाइगार छाड़ाओ एखे क्यों बुनो शुकड़ पाव जाए बुनो शुकड़ पाव जाए चितल हरिण पा जाए ताओ भारत ओटार और मैकाओ पा जाए और स्तनप्राय प्रेणी देखा मेले अनेकगुलो तपकूलवर्ती अंचले पाँच ट प्रजा सामुद्रिक कच्छप ये भेरि भेरि इम्पोर्टेंट पाँच ट प्रजा सामुद्रिक कच्छप देखा जाए और दूटी विलुप्त प्राय प्रजा एसचुरियान कूमिर और भारत अजगर व पाइथन देखा जाए अने सुंदरबने पाइथन थे ना क्यों सुंदरबने पाइथन आगे छो एप्त हो जा प्राय एसचुरियान कूमिर देखा जाए तो ये जानब सुंदरबन इस्टार्न फरेस्ट और सजनेखाली फरेस्ट तो सुंदरबन ये फरेस्ट एरिया ये दो भागे भाग करते एक हलो सुंदरबन पूर्व अभयारण्य सुंदरबन इस्टार्न फरेस्ट और एकटार साथ आज सजनेखाली फरेस्ट और सजनेखाली अभयारण्य और सुंदरबन पूर्व अरण्य सम्पर्क जो आलोचना करते चाहिए एखे जानते हैं सुंदरबन पूर्व अरण्य मध्य सब चे बी रही है सुंदरी गाच सुंदरी गाच गेवा गाच पाशुर तपर का पाव जाए प्रचुर परमाणे एखे प्रचुर परमाणे काँकड़ा पाव जाए शिंगड़ा पाव जाए तपर शुष्क मृत्तिकाय आमूर पाव जाए तर साथ जैगे सरि शिंगड़ा पाव जाए शुष्क मृत्तिकाय और आमूर पाव जाए साथ ही जैगे गड़ार लवण मृत्ति पाव जाए जानें और नाई पा पाम नाम हलो नाई पा पाम यार नदी तीरवर्ती अंचले जन्माय एक जिन सुंदरी गाचर जे वैज्ञानिक नाम विज्ञानी सम्मत नाम से जेने रख हेरिटेरिया फोम्स हमें नाम लिखे दीची हेरिटेरिया फोम्स एच इर आई टी आई आर ए हेरिटेरिया फोम्स एफओ एम इस हेरिटेरिया फोम्स एट क्योंकि इम्पोर्टेंट सुंदर गाचर विज्ञान सम्मत नाम हेरिटेरिया हेरिटेरिया फोर्स फोम्स तो ये गलो सुंदरबन इस्टार्न फरेस्ट एरपर आस सजनेखाली अभयारण्य तो सजनेखाली अभयारण्य क्यों दक्षिण चौश वर्ण जिला सुंदरबन मद्दीप अंचल के उत्तर भागे तीन सौ बाषट्ट बर्गभूमि जुड़े विस्तृत और सुंदरबन अधिवासी नाना रकम बांगलार लोकगीति लोक नृत्य उपभोग करें और इसे एखे सुंदरबने एक जिन बनभूमि और दक्षिण रही प्रभृति देवी क्योंकि उपासना है तरह मनुषा और चाँद सदा गल कहने पूजा कर गल्पगल आपनारा पढ़े एर आगे मनुषा मंगल कब्य आपनारा नाटक सुनते बनभूमिर अनेक गल्प सुनते माठा कुमार मुखे क्योंकि यही टाइप क्योंकि एगो सुंदरबने क्योंकि एक चल प्रचुर पर देखा जाए तो सुंदरबने प्रचुर प्राणी क्योंकि बिलुप्त हो जाए जमन हमें किन आगे बल्लम एसचुरियान कूमिर भारतीय अजगर पाइथन 
তারপরে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার লবরাক্ত জলের কুমির নদীর কচ্ছপ অলিভ রিডলে কচ্ছপ গঙ্গা নদীর ডলফিন হক্সবিল টার্টেল ম্যানগ্রোভ হর্সু ক্রাব ইত্যাদি কিন্তু প্রকৃতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তো আমাদের একান্ত দরকার যে সুন্দরবনের অ্যাকচুয়ালি আমাদের নয় গভর্নমেন্টের আমরা তো কিছু করতে পারবো না এখানে বাড়ি বসে বসে আমরা জাস্ট লেকচার দিতে পারি তো সুন্দরবনের যে হেরিটেজ সাইট এই যে হেরিটেজটাকে বজায় রাখার জন্য সুন্দরবনের এবং এর যে সৌন্দর্য এটাকে বজায় রাখার জন্য কিন্তু গভর্নমেন্টকেই বিভিন্ন প্রিকশন নিতে হবে এবং তার সাথে যাতে এই যে বিভিন্ন বিলুপ্তায় প্রজাতি যাতে আর বিলুপ্ত না হয় সেদিকেও কিন্তু নজর দিতে হবে এই ছিল আজকে ছোট্ট আলোচনা সুন্দরবন মজুদ সম্পর্কে ওয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফির এটা একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক আর এটা শুধুমাত্র ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি নয় ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট তো আজকের মতো গুড বাই পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে এবং ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করতে একেবারেই বলবেন না যত তাড়াতাড়ি পারেন ভিডিওটা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিন তো আজকের মতো গুড বাই চলুন